రేపే ఫస్ట్ ఫేజ్ పంచాయతీ ఎన్నికలు మూడు వేల ఏడు వందల ఒక్క గ్రామాల్లో ఏర్పాట్లు పూర్తి బ్యాలెట్ బాక్సులతో గ్రామాలకు సిబ్బంది సమస్యాత్మక కేంద్రాల్లో భారీ పోలీస్ భద్రత పంచాయతీ ఏకగ్రీవంపై గ్రామస్తుల ఆందోళన ఖమ్మం జిల్లా తల్లాడాలో ఉద్రిక్తత ట్రాయ్ రూల్స్ పై అవగాహన సదస్సు ఆపరేటర్లు అధైర్యపడవద్దన్న సుభాష్ రెడ్డి గ్రామాల్లో పోస్టల్ బ్యాంక్ జోష్ దేశంలోని తొలి స్థానంలో తెలంగాణ మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి పోలింగ్ సిబ్బంది గ్రామాలకు చేరుకున్నారు అసెంబ్లీ ఎన్నికల మాదిరిగానే పంచాయతీ ఎన్నికలను ప్రశాంతంగా నిర్వహించేందుకు ఎన్నికల సంఘం కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేసింది గ్రామాల్లో మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికలకు రంగం సిద్దమైంది మొత్తం నాలుగు పేల నాలుగు వందల డెబ్బై తొమ్మిది గ్రామాలకు ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉండగా రిజర్వేషన్లు కోర్టు కేసులతో తొమ్మిది చోట్ల ఎన్నికలు నిర్వహించడం లేదు ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఏడు వందల అరవై తొమ్మిది పంచాయతీలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి ఇక మిగిలిన మూడు పేల ఏడు వందల ఒక్క గ్రామాల్లో సర్పంచ్ స్థానాలకు పన్నెండు పేల రెండు వందల రెండు మంది అభ్యర్థులు రంగంలో ఉన్నారు పదివేల ఆరు వందల యాబై నాలుగు వార్డులు ఏకగ్రీవం కాగా మిగిలిన ఇరవై ఎనిమిది పేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు వార్డుల్లో డెబ్బై పేల తొంభై నాలుగు మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు తొలి విడతలో లక్ష మంది సిబ్బంది పాల్గొంటున్నారు బ్యాలెట్ బాక్సులు పత్రాలతో ఎన్నికల సిబ్బంది గ్రామాలకు బయలుదేరి వెళ్లారు మొత్తం ఇరవై ఆరు పేల మంది పోలీసులతో బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో అదనపు బలగాలను మోహరించారు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పోలింగ్ సిబ్బందికి ఎన్నికల సామాగ్రి అందజేశారు పగడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ తెలిపారు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో నూట మూడు పంచాయతీలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి వన్ టు వన్ ఎన్నికలు జరుగుతుంది ఈ రోజు డిస్ట్రిబ్యూషన్ రోజు నేను ప్రత్యేకంగా వచ్చి వీళ్ళకి సూచనలు సలహాలు ఇవ్వడం జరిగింది దట్ ఈస్ ఎయిటీన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐడి కార్డ్స్ ఏది వాళ్ళు వాడుకోవచ్చు ఇండెలబుల్ ఇంక్ లో ఎలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి అవన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది స్మూత్ గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది ఇది కాకుండా మేము మైక్రో అబ్జర్వర్స్ కూడా పెట్టడం జరిగింది సీసీటీవీ కెమెరాస్ ప్రతి హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ జీపీస్ లో కూడా మేము సీసీటీవీ కెమెరా పెట్టిస్తున్నాం ప్రత్యేకంగా ఎక్కడ కౌంటింగ్ జరగబోతుందో ఆ వన్ నాట్ త్రీ ప్లేసెస్ లో కూడా మేము సీసీటీవీ కెమెరా పెట్టిస్తున్నాము అది కాకుండా ఎనిమిది ప్లేసెస్ లో లైవ్ వెబ్ టెలికాస్టింగ్ కూడా చేస్తున్నాం ఖమ్మం జిల్లాలో ఆరు మండలాల్లో మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వ శాఖలు సన్నద్దమయ్యాయి మొత్తం నూట అరవై ఏడు గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్లకు నాలుగు వందల నలభై ఆరు మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు సమస్యాత్మక గ్రామాలపై పోలీసులు నిఘా పెట్టారు సీసీ కెమెరాలతో ఎన్నికల్లో పర్యవేక్షించనున్నారు విలేజ్ లో మంచి వాతావరణంలో శాంతిపూర్ణ కండిషన్ లో మీరు ఓటింగ్ చేయండి ఓటర్ స్లిప్లు అందని వారు టీపోల్ యాప్ తో డౌన్లోడ్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది ఎన్నికల సంఘం పంచాయతీ పోలింగ్ ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి ఒంటి గంట వరకు జరగనుంది ఆ వెంటనే ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభిస్తారు అటు ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోనూ ఎన్నికల విధుల్లో పాల్గొనే సిబ్బందిని ప్రత్యేక బస్సుల్లో తరలించారు ప్రతి మండలాన్ని బస్కు మినిమం రెండు బస్సులు అరేంజ్ చేయట్టు చేసుకొని దీనికి ఆర్టీఏ సిబ్బంది ఈ ఇక్కడ నుంచి డిజిలు బత్తాలు అన్ని కూడా ఒక ప్లానింగ్ ప్రకారం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ బస్సెస్ ఆ మండలాకి అలాట్ చేశాం సిబ్బంది కూడా అదే మండలాకి వెళ్తారు సిబ్బంది కూడా అదే మండలం డ్యూటీ చేస్తారు మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు కూడా అర్ధరాత్రి పదకొండు పన్నెండైనా మళ్ళీ ఇదే బస్సు రావచ్చు అది ముఖ్యం ఫెసిలిటీ ముఖ్యం ఫెసిలిటీ రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు ఫెసిలిటీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మరోవైపు ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని మూడు వందల ఎనభై నాలుగు గ్రామాల్లో ఫస్ట్ ఫేజ్ జరగనుంది రెండు పేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది వార్డుల్లో పోలింగ్ జరగనుంది సిబ్బంది పోలింగ్ సామాగ్రిని తీసుకుని తమకు కేటాయించిన గ్రామాలకు బయలుదేరారు గ్రామ పంచాయతీ వార్డు మెంబరు బ్యాలెట్ పేపర్లు అలాగే సర్పంచ్ బ్యాలెట్ పేపర్లు దానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఇండెలబుల్ ఇంక్ కానీ లేకపోతే బూత్ కంపార్ట్మెంట్ కానీ బ్యాలెట్ బాక్స్ కానీ 
దానికి సంబంధించినటువంటి ఇంకా ఇతర స్టేషనరీ అంతా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అయితే దానికి సంబంధించి ఇంకా ఏమైనా మీకు లోటుపాట్లు ఉన్నట్లుంటే చూసుకుంటే ఇక్కడే తగినటువంటివి సమకూరుస్తామని చెప్పి అధికారులు మాకు ఇవ్వడం జరిగింది దానికి గాను మేము అంతా క్రాస్ చెక్ చేసుకొని గ్రామాలకు బయలుదేరడానికి మేము అంతా సిద్ధం చేసుకుంటా ఉన్నాము మాకు అధికారుల సహకారం బాగా ఉంది అటు రెండో విడతలో నాలుగు వేల నూట ముప్పై ఐదు గ్రామాల్లో ఎన్నికలు జరుగుతుండగా ఏడు వందల ఎనభై ఎనిమిది పంచాయతీలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి ఆయా గ్రామాల్లో ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది ఖమ్మం జిల్లాలో మొదటి విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు ఆరు మండలాల్లో సోమవారం జరగనున్నాయి ఎన్నికలను ప్రశాంత వాతావరణంలో నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వ శాఖలు సన్నద్దమవుతున్నాయి సమస్యాత్మక గ్రామాలపై పోలీసులు నిఘా పెట్టారు మొత్తం నూట గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్లకు నాలుగు మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు నాలుగు వందల యాబై ఎనిమిది వార్డులకు మూడు వేల రెండు వందల పదిహేను మంది పోటీలో ఉన్నారు ఉదయం ఏడు గంటలకు పోలింగ్ ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ముగుస్తోంది ఆ తర్వాత ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమవుతోంది ఆరు మండలాల్లో ఇప్పటికే అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు ఎన్నికల సిబ్బంది ఎన్నికల సామాగ్రితో పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలివెళ్లారు గ్రామాల్లో ప్రజలు ఎలాంటి అల్లర్లకు పాల్పడవద్దని రాజకీయ గొడవలు లేకుండా ప్రశాంతంగా ఎన్నికల్లో పాల్గొనాలని ఖమ్మం పోలీస్ కమిషనర్ తప్సీర్ ఇక్బాల్ తెలిపారు ట్వెల్వ్ వార్డ్ మెంబర్స్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి తర్వాత అది పంచాయత్ సర్పంచ్ కోసం ఎలక్షన్లో కూడా రెండు క్యాండిడేట్ అది నామినేషన్ చేసారు నా అపీల్ అంటే మీరు కొంచెం శాంతిపూర్ణంగా ధైర్యపూర్ణ శాంతిపూర్ణంగా మీరు ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేషన్ చేయాలి మీ ఇష్టం మీ ప్రకారం మీరు ఓట్ చేయండి విలేజ్లో మంచి వా వాతావరణంలో శాంతి శాంతిపూర్ణ కండిషన్లో మీరు ఓటింగ్ చేయండి తమకు తెలియకుండా పంచాయతీని ఏకగ్రీవం చేశారంటూ ఖమ్మం జిల్లా తల్లాడవాసులు ఆందోళనకు దిగారు పిడమర్తి రవి వర్గీయులు ఒక వర్గం ఎంపీ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి మరో వర్గంగా సర్పంచ్ వార్డ్ మెంబర్లు నామినేషన్ దాఖలు చేశారు దీంతో ఎంపీ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి రెండు వర్గాలను సమన్వయపరిచి ఒక వర్గాన్ని విత్డ్రా చేయించడంతో సర్పంచ్గా సంధ్యారాణి అనే అభ్యర్థి ఎన్నిక ఏకగ్రీవమైంది దీంతో తమకు తెలియకుండా ఏకగ్రీవం ఎందుకు చేశారంటూ స్థానికులు రాస్తారోకో నిర్వహించారు దీంతో హైవేపై గంటపాటు ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది ఎస్ఐ తిరుపతి రెడ్డి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని అందరికీ నచ్చజెప్పి రాస్తారోకోను విరమింపజేశారు నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో పంచాయతీ ఎన్నికల వేడి రగిలింది నాగర్ కర్నూల్ బిజినాపల్లి తిమాజీపేట మండలాల్లో ఎన్నికలకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు తొలి విడత ప్రచారం ముగిసినా మిగతా విడతలున్న గ్రామాల్లో ప్రచారం జోరందుకుంది గ్రామాల్లో కుల సంఘాల మీటింగ్లు ఏర్పాటు చేస్తూ వరాలను ప్రకటిస్తూ గెలుపు కోసం విశ్వ ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్నారు పలువురు అభ్యర్థులు బహుమతులను సైతం ఆఫర్ చేస్తున్నారు ఇప్పటికే గ్రూపులుగా ఏర్పడి ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు మాజీ సర్పంచ్ ఇంతకుముందుకు నేను సర్పంచ్గా పోటీ చేసిన మళ్ళీ రెండోసారి నేను సర్పంచ్గా పోటీ చేసిన మహిళలందరూ నాతో పెద్ద ఎత్తున నాతో సహకరిస్తూ యూత్ పిల్లలు అందరూ నాకు గ్రామం మొత్తం నాకు సహకరిస్తూ రోడ్లు కానీ సీసీ రోడ్లు కానీ కొన్ని డెవలప్మెంట్ కాలే కాలేకపోయింది ఇప్పుడు ఈసారి మేము ఎమ్మెల్యేతో కొట్లాడి మరి మేము గ్రామాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే మా పాలం గ్రామాన్ని ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దుతాము వాడు వాడుగా ప్రతి నెల ఒకసారి పోయి ఈసారి ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకొని నేను పాలని పెద్ద ఎత్తున డెవలప్మెంట్ చేయాలని చెప్పి నేను పట్టుతోనే ఉన్నా ఈసారి తొందరలోనే ఈ గ్రామానికి వంద ఇండ్లు ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఇచ్చి ఈ గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళు అందరిని ఆదుకుంటా అని చెప్పడం జరిగింది మేము ఆ వంద ఇండ్లు తెచ్చి ప్రతి ఒక్క బీదవారికి మరి ఇండ్లు కట్టించే ప్రయత్నం చేస్తాం కంపల్సరీ ఈసారి కూడా ప్రజల ఆశీర్వాదంతో వాళ్ళ అండదండలతో వాళ్ళ ప్రేమను రాగాలతో మళ్ళీ మేము ఒకసారి సర్పంచ్గా గెలిచి ఈ గ్రామాన్ని రాష్ట్రంలోనే ఒక మంచి ఆదర్శవంతమైనటువంటి గ్రామంగా తీర్చిదిద్ది 
मरी ग्रामा डेवलपमेंटी आशिस्त मेहबूब नगर जि ग्राम पंचायती एन कूर्तन पागने सिबंदी कोसम प्रत्येक बस मेहबूब नगर नीचे मरी सी बालकृष्ण अ ग्राम पंचायती संग्रा की कौंट स्टार्ट इन जगे तोलीते एन कबंधी एन कब्बंदी अंत तरली वेत प्रस्तम महबनार हेड क्वारर स्टेड ग्रउंड नीचे बसेस एर्पट्ठे जरिए महबनार जिले में उठानी प्रति मंडला रूम बस एर्पट्ठा एन कबंधी पीओस एपीओस ओपीओस अलग एन कल सिबंदी अंत बस की आस्कार एर्पड़ी सजाव सकाल एन कल संबंधी सामग्री दीक एन कल निर्व दी तो रिटर्न सेफ् तिरी रख संबंधी एर्पटी जरगाई प्रस्तमंत ट्रांसपोर्ट आफीसर् श्रीनवास रेडी गार वो माटदा एर्पटल यह विधा चशार प्लांग एट तरह वाल एन कबंधी विधि विधान दी तो ट्रांसपोर्टेशन फेसीफी की संबंधी वो मन तो माटा सिद्धि जीपी एल मोदी फेज मेहबनार जिला दृष्ट नारायणपेट मक्तल कांस्टेंसोजर्गल अगर स्थाक मत पद मंडल को नूट मुफ बस अवसर उ अब अवैलबल बस याबाई यूनिट एन भाई बस बेरक नीचे कोजगी नीचे को अरेजा मिगलना थर्टी बसेस सीसी बस प्रत्येक कलेक्टर आदेश मेरे को महबूब नगर नीचे इवन प्र बसेस फैक्टरी बसेस वीट कलेक्टर गारे फिफ्टी रूम मेबर्स महबूब नगर नीचे स्टाफ सिबंदी मुख्य लेडी सिबंदी हेतर वील सेफी सेफ्कर सो प्रती मंडला इकड उम्लायी दृष्टि दामर गिद को ईद बस नारवा को नाग बस नारायणपेट ईद बस को मूड बस मागनूर मूड धनवाड़ मूड कृष्णा रे नारवा नारवा प्रती मंडला ऊटकूर प्रती मंडला बस को मिनीम रे बस अरेजेटेको दी आरटी सिबंदी इकडन डीजिल बत्ता अभी प्लांग प्रकार जी दी मुख्य स्टाफ नरेश कृष्णवेणि मैं इंस्पेक्टर्स कास्टेबल होम गार्डस अदे विधा को डाक्टर वेंकटेश्वर राव गार इवन वील एंप्लायीस मैदान चलो मल्ल वालों अद मंडला कोई एलक्शन तरह मल्ल इधे बस अर्धरा वाल ट्रांसपोर्ट अवैलबल उ कलेक्टर गार आदेश मेरे को जरिए अटे बस टाइम वरक आ स्टेशन रीचता है वाल अड्डा बस प्रति मंडल एमपीडी आफीस के एमपीडी आफीसा मल्ल अयंत्र लोकल ड्यूटी बस मंडला कलाटेश सिबंदी अदे मंडल के सिबंदी अदे मंडल ड्यूटी मल्ल वो अर्धरा पदको पन्न मल्ल इधे बस रावे अभी मुख्य फेसी मुख्य रिटर्न फेसी चाल इंपारटे सो इध मोड़ी महबनार जिले में पदार वरवे ग्राम पंचायत इंत महबनार जिला चूस्ते महबनार जिला वरवि ग्राम पंचायत नागरक जिले में नाग वाल याबाई मूड ग्राम पंचायत वनपर्ति जिला रूल याबे ईद ग्राम पंचायत उठाई जोगलांब गद्वाल जिला रूल याबाई ईद ग्राम पंचायत तोली विड़क की संबंधी एला अवांछनीय संघटन ताव लेकिन एन कल सिबंदी अंत सजाव गम्यस्था से चर्चा अगर एन कल विधु मुगर तरह वाली सेफ् गम्यस्था की एर्पा महबनार जिले में ताजा पैसा कैमरा मैन श्रीनवास कल बालकृष्ण वैसी न्यूज महबूब नगर ग्राम पंचायती एन कल कौंट प्रारंभमें मूड विड़त जरगन एन काग रेप तोली एन करबो प्रशा वातावरण में एन कल निर्वहण को बंदोबस्त तो समस्यात्मक प्राता वेबकास्ट द्वारा पोलिंग निर्वहित उम्मीद मेहबूब नगर जिनकल पूर्ति चार उम्मीद महबूब नगर जि प्रस्तम आर वाई नाग ग्राम पंचायती मोदी विड़ नूट इन पंचायती एकग्रोहमी मोदी विड़ पंचायती एन कल पोल को संबंधी एर्पूर्त महबूब नगर जि मोतम पन्द्री ग्राम पंचायती आर वे मूड वरवे आर वार्ड एन कगन मोदी विड़ पद मंडला रेल नलब तुम ग्राम पंचायती रेल रेल डेबई नाग वार्ड एन कंटा जिधिकार रेवल नलभ तुम ग्राम पंचायती रेवेल रूल डेबई नाग वोली स्टेशन एर्पट्ठेको एलक्षन चेयटा की एर्पट्ठेक जरिए ईद ईद पद्धति मंदी पोली स्टाफ 
దాంట్లో రెండు వేల ఐదు వందల రెండు రెండు వేల ఐదు వందల రెండు మందిని పిఓస్గా మరి మిగతా వాళ్ళని ఓపీఓస్గా కూడా ఎంపిక చేసుకొని రెండు రౌండ్ల ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక వనపర్తి జిల్లాలో పద్నాలుగు మండలాల్లో రెండు వందల యాభై ఐదు గ్రామ పంచాయతీలు రెండు వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది వార్డులు ఉన్నాయి తొలి విడత నాలుగు మండలాల్లో ఎనభై పంచాయతీల్లో ఏడు వందల ఇరవై ఎనిమిది వార్డుల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి ఖిల్లా గణపురం రేవల్లి గోపాల్పేట వనపర్తి మండలాల్లో ఎన్నికలు జరుగుతాయి జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో రెండు వందల యాభై ఐదు గ్రామ పంచాయతీల్లో రెండు వేల మూడు వందల తొంభై వార్డులు ఉన్నాయి మొదటి విడత గట్టు ధరూర్ చేటిదొడ్డి గద్వాల మండలాల్లోని నూట ఆరు గ్రామ పంచాయతీలు తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు వార్డుల్లో ఎన్నికలు జరుగుతాయి నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో నాలుగు వందల యాభై మూడు గ్రామ పంచాయతీల్లో నాలుగు వేల నలభై ఎనిమిది వార్డులు ఉన్నాయి మొదటి విడత ఎన్నికల్లో ఏడు మండలాల పరిధిలోని నూట అరవై గ్రామాలు ఒక వెయ్యి మూడు వందల డెబ్బై ఆరు వార్డులకు ఎన్నికలు జరుగుతాయి అచ్చంపేట అమ్రాబాద్ పదర బల్మూర్ లింగాల ఉప్పునుంతల వంగూరు మండలాల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి క్రిటికల్ మరి హైపర్ సెన్సిటివ్ అనే పోలింగ్ కేంద్రాలు కూడా కొన్ని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎస్పీ గారు ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది వారు నిర్ణయించినట్లుగా మరి ఆ కేంద్రాల్లో మరి వెబ్ కాస్టింగ్ కొన్ని చోట్ల అలాగే మరి వీడియోగ్రఫీ కొన్ని చోట్ల ఇంకా కొన్ని చోట్ల మైక్రో అబ్జర్వర్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వారందరికి కూడా కావాల్సినటువంటి ట్రైనింగ్లు మేము ఇచ్చాము అట్లనే వారికి కావాల్సినటువంటి లాజిస్టిక్ అరేంజ్మెంట్స్ కూడా చేయడం జరిగింది మొత్తానికైతే జిల్లా అంతా సజావుగా ఎన్నికలు ఫేజ్ మేనర్లో జరుపుకునేటందుకు పూర్తి ఏర్పాట్లు జిల్లా కలెక్టర్ గారు చేశారు వారి పర్యవేక్షణలో మేమంతా హార్నిస్లు పనిచేస్తున్నాం జిల్లాలో ఎన్నికల్ని మేము సక్సెస్ఫుల్గా నిర్వహిస్తాం రేపు జరిగే మొదటి విడత ఎన్నికల నిర్వహణకు జిల్లా అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు ఎన్నికల సిబ్బందికి శిక్షణ పూర్తయింది బ్యాలెట్ బాక్సులు బ్యాలెట్ పేపర్లు ఇతర ఎన్నికల సామాగ్రిని గ్రామ పంచాయతీల వారీగా సిద్ధం చేశారు ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఎన్నికల నిర్వహణకు బందోబస్తుతో పాటు సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు తొంభై ఏళ్ల వయసులో తాను సైతం అంటూ ఓ వృద్ధ మహిళ ఎన్నికల బరిలో ఉండటం అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది గతంలో అనేక సార్లు పలు పదవులను చేపట్టి మరోసారి స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తోంది యువతి యువకులకు సమానంగా ఎన్నికల్లో ప్రచారం ఉత్సాహంగా పాల్గొంటుంది ఖమ్మం జిల్లా పెనుబల్లి మండలం తుమ్మలపల్లి గ్రామానికి చెందిన ఈడా రత్తమ్మ తొంభై ఏళ్ల వయసులోనూ మరోసారి సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేశారు ఈమె భర్త ఈడా చెన్నయ్య రెండు సార్లు సర్పంచ్ అయ్యారు భర్త స్ఫూర్తితో ఆయన బాటలోనే వెళ్తోంది రత్తమ్మ ఇప్పటికే తుమ్మలపల్లి గ్రామం నుంచి మూడు సార్లు సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు రెండు సార్లు సర్పంచ్ గా గెలిచి ఒక్కసారి ఓడిపోయారు పెనుబల్లి మండలం ఏర్పడిన తర్వాత జడ్పీటీసి సభ్యురాలుగా పనిచేశారు వయసునిచ్చి ఆమె తొంభై సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ గ్రామంలోని ప్రజలందరూ కూడా ఏకదాటి మీద మీరే నుంచోవాలని బాగా ఇంట్రెస్ట్ చెప్పడం వల్ల మేము కూడా ఆమె ఆరోగ్యాన్ని మంచిగా ఉంది కాబట్టి ఏ ఇబ్బంది లేదని చెప్పని మేము యాక్సెప్ట్ చేసాము గ్రామంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా మేము అన్ని విధాల సహకరించి చెప్తాను స్కూళ్ళు ఊళ్ళో స్కూల్ ఉంది స్కూల్కి కూడా మేము అనేక డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ చేసాము అందుకని గ్రామంలో కూడా మా కుటుంబం పట్ల ఒక మంచి అభిప్రాయం ఉంది ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ అని తర్వాత సేవ దొరుకుతుంది అని చెప్పని చేశారు అందుకని మా అమ్మగారిని ఇప్పుడు నుంచి ఒకటి కూడా మేమందరం కూడా వయసునిచ్చా ఏం అభ్యంతరం పెట్టకోకుండా యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగిందండి రత్తమ్మ సర్పంచ్ గా ఉన్నప్పుడు జరిగిన అభివృద్ధే తప్ప ఆ తర్వాత అభివృద్ధి జరగలేదంటున్నారు గ్రామస్తులు ఊరి జనం నుండి ఒత్తిడి రావడంతో నాలుగోసారి సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేశారు రత్తమ్మ తుమ్మలపల్లి గ్రామ అభివృద్ధి తన లక్ష్యమంటున్నారు మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా యువత ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ సమస్యలు తెలుసుకుని వారి సమస్యల్ని తీరుస్తామంటున్నారు రత్తమ్మ మేము గతంలో ఈ ఊర్లో నడవాలంటే అలాంటి ఊరినే సిసి రోడ్లుగా మార్చిన మాకు ఆయకట్టు వరి పొలాలు ఉన్నాయి ఆ వరి పొలాల్లో బాగాలంటే బండి కానీ సైకిల్ కానీ కనీసం ఈవెన్ నడిచిపోవడానికి కూడా అవకాశం లేని పరిస్థితుల్లో మేము ఊరు ఇక్కడ మా దగ్గర బండి వేసుకుని నడిస్తే కాల చెరువు కట్టన వేసుకొని మళ్ళీ రింగు ఇంటికి వచ్చి బండి దిగే విధంగా మేము పనిచేయడం జరిగింది గతంలో ఇప్పుడు అంతకంటే ఎక్కువగా పనిచేయడానికని మేము ముందుకొచ్చి ఏడరత్నం గారిని అత్యధికంగా మెజార్టీతో గెలిపిస్తామని కోరుతున్నాం 
అనేక పర్యాయాలు ఈ ఊర్లు బాగు చేయడం ఈ రోడ్లు వేయటం అన్నీ కూడా అంతవరకు అసలు బంకలో బురదలు పోవ ఇది కాకుండా పొలాలలో పోవాలన్న దారులు లేవు చాలా ఇబ్బంది పడటం ఇప్పుడు అంతా కూడా మనకి సౌకర్యంగా చేశారు రత్తమ్మ గారితో నడుపుకోవాలని మేము అభిమానంతో అడిగారు నిలబెట్టింది రత్తమ్మ తొంభై ఏళ్ల వయసులో సర్పంచ్ గా పోటీ చేయడం గ్రామంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది ఒకప్పుడు ఉత్తరాలు మనీ ఆర్డర్లు రిజిస్టర్ పోస్టులకు పరిమితమైన పోస్టాఫీసులు కాలంతో పాటు తమ సేవల్లో మార్పులు చేస్తూ ప్రజలకు చేరువోతున్నాయి ఉత్తరాలకే పరిమితం కాకుండా బ్యాంకింగ్ సేవలను ప్రారంభించి ముందుకెళ్తున్నాయి పోస్టల్ పేమెంట్ బ్యాంకింగ్ యాక్టివ్ ఖాతాలతో వినియోగంలో దేశంలో తెలంగాణ నెంబర్ వన్ గా ఉంటే ఎక్కువ ఖాతాలతో మహబూబాబాద్ బ్రాంచ్ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది సుదూర ప్రాంతాలకు ఉత్తరాలను చేరవేసేందుకు ప్రారంభించిన తపాలా వ్యవస్థ కాలానుగుణంగా తన సేవలను విస్తరిస్తోంది పార్సల్ సర్వీస్ ఈఎంఎస్ డెలివరీ లాజిస్టిక్స్ డిపాజిట్ అకౌంట్ రంగాలలో తనదైన ముద్ర వేసింది పల్లెల్లో కూడా స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగం పెరగడంతో వివిధ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ సంస్థలు తీసుకొచ్చిన మార్పులతో తపాల వ్యవస్థ దెబ్బతింది దీంతో అనేక ఇబ్బందులను సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేపట్టింది సంస్థ ఈ క్రమంలోనే గతేడాది దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని పోస్టాఫీసుల్లో పోస్టల్ పేమెంట్ బ్యాంకు సేవలను ప్రారంభించింది డిజిటల్ ఇండియాలో భాగంగా ఇండియన్ పోస్ట్ పేమెంట్ బ్యాంకు సేవలను గ్రామ స్థాయికి విస్తరించింది కేంద్రం ఎలాంటి ధృవీకరణ పత్రాలు అవసరం లేకుండా కేవలం ఆధార్ కార్డు వేలిముద్రతో ఖాతా ఇస్తున్నారు అకౌంట్ ప్రారంభించేందుకు కనీస నిల్వ వంద రూపాయలు చెల్లిస్తే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు అధికారులు ఖాతాదారులకు అత్యంత భద్రతతో కూడిన క్యూఆర్ కార్డులతో నగదు రహిత లావాదేవీలను నిర్వహించే అవకాశం ఉంటుంది దేశంలో మొత్తం ఆరు వందల యాబై బ్రాంచ్ల్లో ఆధునిక సాంకేతిక తీసుకొచ్చారు ఇందులో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇరవై తొమ్మిది పోస్టాఫీసులున్నాయి ఆరు వందల యాబై కస్టమర్ యాక్సెస్ పాయింట్లను ఏర్పాటు చేసి పోస్ట్ పేమెంట్ బ్యాంకు ద్వారా ఖాతాదారులకు ఇంటి దగ్గర సేవలు అందిస్తున్నారు ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి దుకాణదారులకి మరియు వ్యాపారం చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇది ఎంతో సులభంగా ఉంటుంది తర్వాత ఎస్బీ ఖాతాల్లో నగర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు అనేకమైనటువంటి బ్యాంకుల ద్వారా వారికి ఆన్లైన్ సేవలు ఉన్నాయి కానీ గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకి ఈ ఐపీపీపీ అకౌంట్ ద్వారా ఆన్లైన్ సేవలు మరి అధునాతనమైనటువంటి యొక్క సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి దీనికి ప్రజల నుండి విశేష స్పందన వస్తుంది దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా పూర్తిగా డిజిటల్ అకౌంట్ ఇది పేపర్లెస్ బ్యాంకింగ్ దీని సేవలు అందరూ ప్రజలు కూడా ఉపయోగించుకోవడానికి గుంపులు గుంపులుగా వచ్చి మా దగ్గర నుంచి అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది షార్ట్ పీరియడ్ లో మేము ముప్పై వేల అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేశాము ఈ సేవల్ని ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మొబైల్ హెడ్ ఆఫీస్ కింద ఉన్నటువంటి నూట ఎనభై బ్రాంచ్ ఆఫీసులలో విస్తరించడం జరిగింది అంతటా కూడా అకౌంట్స్ ఓపెన్ జరుగుతున్నాయి ప్రజల నుంచి విశేష స్పందన వస్తుంది పోస్టల్ పేమెంట్ బ్యాంకు వినియోగంలో దేశంలోనే తెలంగాణ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది మహబూబాబాద్ బ్రాంచ్ లో ఇరవై నాలుగు వేల ఆరు వందల తొంభై ఆరు మంది ఖాతాదారులుండగా పద్దెనిమిది వేల నాలుగు వందల మూడు ఖాతాలు యాక్టివ్ గా రన్ అవుతున్నాయి మధ్యప్రదేశ్ లోని ఇండోర్ బ్రాంచ్ రెండవ స్థానంలో కొనసాగుతుండగా ఇక్కడ మూడు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది యాక్టివ్ ఖాతాలున్నట్లు రికార్డులు స్పష్టం చేస్తున్నాయి మూడో స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రంలోని కోల్హాపూర్ బ్రాంచ్ లో ఐదు వేల మూడు వందల నలభై రెండు యాక్టివ్ ఖాతాలున్నాయి అందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉండడానికి ప్రతి విలేజ్లో కూడా ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్ అనేది ఏర్పాటు చేసింది మన అందరి సౌకర్యం కోసం గతంలో ఉత్తరాలు మాత్రమే అనుకునేది ఇప్పుడు ఆర్థిక రంగంలో కూడా అడుగు పెట్టేసి ప్రైవేట్ బ్యాంకుల ధీటుగా కూడా గవర్నమెంట్ కూడా ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ లాగా మొత్తం ఖాతాలు ఓపెన్ చేస్తూ వీళ్ళు ఆన్లైన్లో ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నారు మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా ఏ అకౌంట్ నుంచి ఎవరికైనా కూడా ఏ బ్యాంక్ నుంచి ఏ బ్యాంక్ అయినా ఏ పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి ఎక్కడికైనా కూడా ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు ఇది మనకు వినూత్నంగా ఏర్పాటు చేశారు ప్రభుత్వం చాలా ఆనందకాయకం ఈ బైపాస్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అందరం గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా నేను పొరుగు చేసుకుంటున్నాను దాంట్లో తీటుగా ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ పనిచేస్తున్నాయి అందరికి తెలిసిన తెలియని విషయం ఏంటంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ అని ఓన్లీ ఉత్తరాలు అనుకుంటున్నారు కష్టపడి దాని పొరుగు పై కూడా పొరుగు చేసుకున్న ఆలోచన మన పోస్ట్ ఆఫీస్ గా మన గవర్నమెంట్ కల్పిస్తుంది ఇందులో మనం పొరుగు చేసుకున్న కొద్ది గవర్నమెంట్ నిర్దేశించే ప్రకారం మనకి పొరుగు ఖాతాలు వడ్డీ అనేది జమ అవుతుంది ప్రతి సంవత్సరం నేను గత ఇరవై సంవత్సరం చేస్తున్నాను నాకు ఒక పాప బాబు వాళ్ళిద్దరు పిల్లల పెరిగి కూడా నేను నెలకు ఒక రెండు వేల రూపాయలు నేను వాళ్ళ పెరిగి జమ చేసుకుంటున్నాను ఇలా జమ చేసి నాకు చాలా సంతోషంగా కేంద్రం అందించే వివిధ రకాల రాయితీలు పథకాల చెల్లింపులు విద్యార్థులకు చెల్లించే
కేంద్రం తీసుకొచ్చిన కొత్త కేబుల్ టారిఫ్లపై మంచిర్యాల జిల్లా కేబుల్ ఆపరేటర్లకు వినియోగదారులకు మంచిర్యాల విక్రమ్ సిటీ కేబుల్ ఆధ్వర్యంలో అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు ఈ సదస్సుకు తెలంగాణ రాష్ట ఎఫ్టీఏ అధ్యకుడు సుభాష్ రెడ్డితో పాటు బ్రైట్వే డైరెక్టర్ మహ్మూద్ మౌలానా ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు ట్రాయ్ ఆదేశాలపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాల్సిన బాధ్యత కేబుల్ ఆపరేటర్లపై ఉందన్నారు సుభాష్ రెడ్డి టీవీ వీక్షకులు తమకు నచ్చిన ఛానల్కే డబ్బులు చెల్లించే అవకాశం ఉందన్నారు కొత్త విధానం వల్ల కేబుల్ ఆపరేటర్లకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తవని అధైర్యపడవద్దన్నారు సుభాష్ రెడ్డి ఏదైతే ట్రాయ్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కేబుల్ టీవీ వినియోగదారుడు ఖచ్చితంగా టారిఫ్ ఆర్డర్ ప్రకారం వారి యొక్క ఎంఆర్పి రేటుని నచ్చిన ఛానల్కు నచ్చిన రేటుకు వారికి ఇచ్చే విధంగా తయారు చేసినటువంటి విధానాన్ని ఈ నెల నా ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఒకటో తారీఖుతో ఇంతకుముందు వస్తున్న విధానం ఆగిపోయి ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ నుంచి ఆ రకంగా సిగ్నల్స్ అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి దీనిపైన ముఖ్యంగా కేబుల్ ఆపరేటర్కు కేబుల్ టీవీ వినియోగదారులకు అవగాహన కలగాలి కాబట్టి దీనిపైన కేబుల్ టీవీ ప్రేక్షకులకు ఇది టీవీ చూసేటటువంటి ప్రేక్షకులకు తెలియజేసేదంటే కేబుల్ ఆపరేటర్ కాదు ఎంఎస్ఓ కాదు మేము కేవలము ఇప్పుడు నిమిత మాత్రమే మేము వారి ఇచ్చే కమిషన్ మీదనే మా బతుకుంది కాబట్టి ఎన్సిఎఫ్ నెట్వర్క్ కెపాసిటీ ఫీజు ఏదైతే ఉందో అది ఒకటే మా ఆధారం అది నూట ముప్పై రూపాయలను ఖచ్చితంగా చెల్లించాలా వారు దాని పిమ్మట వారికి నచ్చిన ఛానల్స్ని ఏది కావాలన్నా విడివిడిగా సెలక్షన్ చేసుకోవచ్చు బొకేగా సెలక్షన్ చేసుకోవచ్చు ఆ సెలక్షన్ చేసుకున్నటువంటి ఛానళ్లని మాత్రమే ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ నుంచి చూడగలుగుతారు డిటిహెచ్ కి దీటిగా మేము ఇటు బ్రైట్ వే గానీ ఎంఎస్ఓ గానీ ఇండిపెండెంట్ ఎంఎస్ఓ గానీ ఇటు మా కేబుల్ ఆపరేటర్ల గానీ పూర్తిగా మేము రెడీ ఉన్నాం నల్గొండ జిల్లా నార్కట్పల్లి మండలం ఏపీ లింగోటం దగ్గర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది ఎన్హెచ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పై వెళ్తున్న స్కూటీని లారీ వేగంగా ఢీకొట్టింది ఈ ఘటనలో మెడికో విద్యార్థి రమ్యకు తీవ్రంగా గాయాలయ్యాయి మరో ఇద్దరు విద్యార్థులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని గాయపడ్డ వారిని సమీపంలోని కామినేని ఆసుపత్రికి తరలించారు ప్రమాదానికి గురైన వారు కామినేని మెడికల్ కాలేజీ విద్యార్థులు రమ్య జ్యోతి స్రవంతిగా చెబుతున్నారు మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణానికి అడ్డంకులు తొలగిపోయాయి ప్రాజెక్టుకు భూములు ఇచ్చేందుకు రైతులు ముందుకొస్తున్నారు మరో రెండు మూడు రోజుల్లోగా పూర్తి స్థాయిలో భూసేకరణ పూర్తి కానుంది సిద్దిపేట ఆర్టీఓ ఆఫీసులో ప్రత్యేకంగా కౌంటర్ ఏర్పాటు చేసి భూ రిజిస్టేషన్ చేస్తున్నారు అధికారులు సిద్దిపేట జిల్లా తోగుట కొండపాక మండలాల సరిహద్దులో యాభై టీఎంసీల సామర్థ్యంతో నిర్మించనున్న మల్లన్న సాగర్ ప్రాజెక్టుకు లైన్ క్లియర్ అయింది ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన భూసేకరణ దాదాపుగా పూర్తయింది ఇప్పటికే పదమూడు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఎకరాల భూమిని సేకరించిన అధికారులు మరో వంద ఎకరాలు సేకరిస్తే భూ సేకరణ పూర్తయినట్లే దీంతో మరో రెండు మూడు రోజుల్లోగా దీన్ని పూర్తి చేస్తామంటున్నారు అధికారులు మొదట్నుంచి రిజర్వాయర్కు భూములను ఇవ్వడానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న రైతులు అసెంబ్లీ ఎన్నికల తరువాత తమ మనసు మార్చుకున్నట్లు తెలిపారు రిజర్వాయర్ కోసం తమ భూమిని ఇవ్వడానికి ముందుకొచ్చారు దీంతో గత నెల రోజుల్లోనే దాదాపు తొమ్మిది వందల ఎకరాలను సేకరించారు మొదట భూసేకరణను వ్యతిరేకిస్తూ ఏటిగడ్డ కృష్ణాపూర్ పల్లె పహాడ్ వేములఘాట్ గ్రామాల రైతులు ఆందోళనలు చేశారు అప్పట్లో సీఎం కేసీఆర్ చర్చలు జరిపినా ఫలితం లేకుండా పోయింది అప్పటి నుంచి చర్చలు జరుపుతున్న అధికారులు ఎకరాకు ఏడు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేలు అందించేందుకు ముందుకు రావడంతో రైతులు భూములు ఇచ్చేందుకు అంగీకరించారు తీసుకునే ఉండే ఇంకో నూరు నూట యాభై ఐదు కాలాలు అయితే కంప్లీట్ అవుతుంది దానికి ప్రస్తుతము సిద్దిపేట జిల్లా భూసేకరణ ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో రిజిస్ట్రేషన్ జరుగుతున్నాయి ఎవరన్నా వెనక ముందు అయి తప్పులో ఒప్పులో ఉంటే వాళ్ళకు కూడా అన్ని విధాలు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాం గవర్నమెంట్ మేము మల్లన్న సాగర్కు భూసేక భూమి ఇచ్చినందులకు మాకు దాదాపు డెబ్బై శాతం పూర్తి అయింది ఇంకా థర్టీ పర్సెంట్ మిగిలిపోయింది దాంట్లో మీరు అన్ని విధాల సహకరిస్తారని గవర్నమెంట్ కోరుతున్నాము మేము భూ భూమి ఇండ్లు ఉపాధామి ఇవన్నీ కల్పించాలని అన్ని విధాల సహకరిస్తుందని గవర్నమెంట్ ను ఆశీర్వదిస్తాం సిద్దిపేట ఆర్డీఓ ఆఫీసులో గత కొద్ది రోజులుగా ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేసిన అధికారులు రైతుల భూముల్ని ప్రభుత్వం పేరిట రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు 
ఇవి తెలంగాణ అప్డేట్స్ కీప్ వాచింగ్ వి సిక్స్ న్యూస్